Ah, pessoal do Grande Prêmio, do GPA de 10, eu voltei! Voltei após longo e tenebroso inverno, Pedro Henrique Marum de volta fazendo o GP às 10, agora num cenário novo, ainda sendo modificado, mas tudo vai se acertar, tudo vai se acertar no mundo também. Tá ruim, mas vai melhorar. Bom, quem também tá andando nessa onda do tá ruim, mas vai melhorar é a Ferrari, porque a Ferrari teve uma das suas piores temporadas da história na, em 2020, né? Lá na temporada de 2020, a temporada completamente comprometida por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas antes disso, lá em janeiro, a gente já soube que a Ferrari tinha se apavorado com os resultados né, que ela obteve no túnel de vento. E depois a gente ficou sabendo que tudo isso estava ligado àquelas é, é, imposições feitas pela FIA por conta do motor, do fluxômetro fora das regras de 2019. Então a Ferrari teve uma temporada tenebrosa ainda, anunciando antes do campeonato que o Vettel sairia ao fim do ano, nem negociou a renovação. No fim das contas, o Vettel e a Ferrari não conversavam mais e iam se arrastando até a linha de chegada. Mas agora, em 2021, é diferente. A Ferrari tem um novo piloto, uma nova dupla de pilotos, claro, liderada pelo Charles Leclerc, que tem contrato longo até 2024 com o Carlos Sainz, vindo de, de dois anos muito bons da McLaren, pela primeira vez na carreira, numa equipe de ponta, embora a Ferrari esteja no pelotão, nesse momento, junto com a, com a McLaren, que é curioso, né? ele guiou aí pelas duas equipes mais tradicionais, talvez na história da Fórmula 1, mas nenhuma, nenhuma das duas sendo equipe de ponta no momento. A gente acredita que a Ferrari vai ser logo, novamente. A Ferrari refez seu motor, né? precisava fazer isso, porque a situação era muito complicada no ano passado, era um déficit, era um motor deficitário, não tinha potência de reta. Esse ano, ao que tudo indica, a gente olhando para os testes de pré-temporada lá no Bahrein, não é mais uma questão, o motor da Ferrari, ele, ele, não, é, ele não tem um superávit, como ele teve é, em 2019, mas ele não tem mais um déficit, como ele teve em 2020. Ele não é mais uma fraqueza em velocidade final de reta. Esse é um ponto fundamental que a, que a McLaren, que a Ferrari, perdão, conseguiu resolver para essa temporada 2021 e que vai ajudar muito a Alfa Romeo e a Haas, suas clientes as equipes que usam o motor Ferrari. E a gente já viu uma Alfa Romeo que indica franca ascensão das suas capacidades também lá na pré-temporada do Bahrein. A Ferrari conseguiu é, andar nas primeiras colocações em dado momento do Bahrein, andando, pneus super, andando com pneus super macios, o Leclerc, o Sainz, mas isso é o de menos. O mais importante é ver os ritmos. A Ferrari, precisa, a Ferrari era a equipe que mais tinha respostas a dar a Ferrari entendeu algumas coisas, entendeu qual sua identidade. Ela conseguiu passar pelos testes sem grandes problemas de confiabilidade. Ela conseguiu ver que o seu motor não tem mais um déficit de, um déficit de potência. Isso era fundamental. Mas o carro ainda tinha vários outros problemas no ano passado. E a Ferrari ainda precisa saber como resolver questões. Ela, ela nem escondeu a sua traseira com o seu assoalho novo na, na, na nova regra da FIA, mas essas mudanças no assoalho são as poucas mudanças que as equipes eram permitidas a fazer esse ano, né? com motor, com alguma coisa ali no trem de força, mas os carros são essencialmente versões atualizadas de 2020. Então a Ferrari não pôde fazer grandes mudanças no, no, no conjunto, na origem do carro, na forma como ele é nascido. O que a gente viu na pré-temporada é uma Ferrari que entrega até algum desempenho, mas que ainda tem problemas em ritmo de corrida. Quando a Ferrari tentou se colocar para andar simulações de corrida, pneus médios, pneus duros, a Ferrari ainda tem problemas nesse ritmo de corrida. A gente ainda viu a Alpine, a McLaren, e aí eu não estou nem falando, não estou nem levando em consideração Red Bull, Mercedes, estou pensando nesse pelotão intermediário, essas duas, sobretudo, à frente da Ferrari. Indicações de que a Aston Martin também está 
consistentemente à frente da Ferrari. Claro, a Aston Martin teve problemas de confiabilidade com o câmbio, com o motor, coisas que vêm da Mercedes. A Ferrari não teve. Isso é bom. A pré-temporada da Ferrari, nesse sentido, é melhor que a da Aston Martin. Mas a Aston Martin tem ritmo. É um carro que a gente conhece. É essencialmente a Mercedes de 2020. Então, resolvidos os problemas de confiabilidade, o projeto da Aston Martin, eu acredito que tem um teto mais alto que o da Ferrari. Bom, a, o Leclerc depois, lá dos testes coletivos, deu uma entrevista para a Gazeta dello Sport, jornal tradicional italiano, falando sobre a Ferrari. E ele disse que a Ferrari não fará milagres. Creio que ninguém estava nem esperando isso. Né? A Ferrari não vai vencer corridas em 2021, salvo um, uma sorte muito grande, como aconteceu com a Alfa Tauri e o Gasly no ano passado. Ela não vai definitivamente lutar pelo título mundial. Aí seria um milagre. E milagres, o Leclerc já falou, a Ferrari não vai fazer. Mas a Ferrari tem um objetivo que é, olhando para 2020, ousado sim, que é pontear o pelotão intermediário, que é ser a líder da Fórmula 1B. Quer dizer, ela entende que não há como chegar em Red Bull e Mercedes, mas que ela pode, sim, bater a Alpine, bater a McLaren e bater a Aston Martin. E aí eu repito, a Ferrari precisa evoluir muito durante a temporada para cumprir com esse objetivo. Porque o que a gente viu foi uma McLaren muito forte em ritmo de corrida. A gente viu uma Alpine que é, não se preocupou quase nada em desempenho nos testes, mas um carro que dura bastante, que testou corrida, talvez mais do que qualquer outra equipe, porque a Alpine não foi quem mais andou, mas Alfa Romeo e Alfa Tauri, que andaram mais, né, deram mais voltas, passaram muito tempo olhando também para o desempenho, ritmo de classificação, pneus supermassivos. A Alpine praticamente não fez isso, então foi ela quem mais testou Ritmo de corrida ao longo da pré-temporada. E Aston Martin, que como eu já falei, tem problemas de confiabilidade, mas o carro é bom. Então, o que a Ferrari quer, essencialmente? E é óbvio, antes de, de seguir, a Alfa Tauri, que é um player nessa disputa, sim. Com o um carro muito atualizado, fácil de guiar, o carro mais fácil de guiar na Fórmula 1 e rápido. Rápido. Com, com, agora, com um escritório até dentro da fábrica da Red Bull, tamanha é a, a forma como essas duas equipes passaram a trabalhar juntas mais do que nunca nos últimos dois anos. Também é uma rival. Então, o, o, a declaração do, do Leclerc, o que, que ela deixa clara? Ela deixa clara que a Ferrari sabe muito bem o que ela não pode fazer. Ela não, não vai para 2021 megalômana, né? Ela não tem essa megalomania, megalomania no momento de achar que vai brigar pelo título quando obviamente não vai. Mas ela quer ser só mais um Silva para lembrar o famoso clássico funk do MC Bob Ram dos anos 90. Eu diria que o, o funk mais famoso do Brasil, uh, esse, o, e era só, o funk do Silva, o rap do Silva, né? era só mais um Silva. A Ferrari quer ser só mais um Silva. Ela não quer ser um fracasso na temporada. Ela quer ser mais uma equipe que tem seus problemas, conserta seus problemas e se encaixa ali no meio do pelotão uh, sem pensar em título, sem pensar em vitórias, Talvez beliscando algum pódio, como vários outros Silvas nesse campeonato. A Claren, Alfa Tauri, é, Alpine, Aston Martin, quem sabe até a Alfa Romeo. A Ferrari quer ser, uma, uma, quer ser membro deste grupo. Ela sabe que não pode fazer algo mais. A partir da próxima semana, fim de semana dos dias 26 a 28 de março, veremos na pista como as coisas funcionam competitivamente. É o fim de semana do GP do Bahrein e, obviamente, todas as informações, toda a cobertura no Grande Prêmio ao longo de toda a semana. Eu volto aqui na sexta-feira que vem para falar um pouco mais. É, vamos ver do que eu vou falar, o que aparece, mas sempre tem coisa legal para falar. Valeu, pessoal. Eu deixo o meu abraço, um beijo para vocês e até mais.